Martha Nussbaum ist eine der einflussreichsten Philosophinnen der Gegenwart. Sie entwickelt zwar keine komplette Gerechtigkeitstheorie, leistet aber mit ihrem berühmten Fähigkeitenansatz einen wertvollen Beitrag zum Thema globaler Gerechtigkeit und internationaler Entwicklungspolitik. Sie kämpft für die Rechte von Frauen, Menschen mit Behinderung und Tieren. Martha Nussbaum ist 1947 geboren. Sie ist eine US-amerikanische Philosophin, die derzeit als Professorin für Rechtswissenschaften und Ethik an der University of Chicago arbeitet. Sie lehrt aber auch schon an der Harvard, Brown, Oxford und der United Nations Universität. Nussbaum erhielt über 60 Ehrendoktorwürden weltweit und gehört mit über 20 Büchern und über 20 Herausgeberschaften zu den weltweit produktivsten Denkern und Denkerinnen. Nussbaum ist Neo-Aristotelikerin. Das bedeutet, sie entwickelt ihre Philosophie auf der Basis des aristotelischen Denkens. Von ihm übernimmt sie zum Beispiel Teile der Eudaimonia-Lehre und des Menschenbildes. Aristoteles ist für sie nach eigener Aussage die wichtigste westliche historische Quelle für ihren Fähigkeitenansatz. In Harvard hatte sie Lehrveranstaltungen von John Rawls besucht. Diese riet ihr, ihre Schriften einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Nussbaum entwickelt später ihren Ansatz in kritischer Auseinandersetzung und Weiterentwicklung von Rawls Theorie. Von 1987 bis 1993 war Nussbaum Forschungsberaterin am World Institute for Development Economics Research in Helsinki, eine UN-Einrichtung. Dort arbeitete sie mit dem indischen Ökonom und späteren Nobelpreisträger Amartya Sen zusammen, mit dem sie auch eine Beziehung hatte. In dieser Phase lernte Nussbaum viel über Entwicklungsländer und ihre Probleme und konnte ihre Ethik durch ökonomische und politische Fragestellungen ergänzen. Zudem erweiterte sich ihre Perspektive, auch bezüglich ihrer feministischen Anliegen, zu einer internationalen und globalen. Sie entwickelte den von Sen konzipierten Fähigkeitenansatz philosophisch weiter und versuchte, ihn mit Aristoteles zu untermauern. Nussbaums Fähigkeitenansatz trug stark zu ihrem späteren Ruhm bei. Für Nussbaum sind ebenso wie für Aristoteles die praktische Vernunft und die Verbundenheit mit anderen Menschen charakteristisch für den Menschen. Diese Eigenschaften beeinflussen laut Aristoteles und Nussbaum alle menschlichen Tätigkeiten. Erst die Vernunft macht jede Tätigkeit nämlich zu einer spezifisch menschlichen. Auch Tiere ernähren sich, bewegen sich oder pflanzen sich fort. Nur tun sie dies im Unterschied zu Menschen nicht rational, sondern instinktiv. Jedes Ziel muss daher mittels der dem Menschen eigentümlichen Fähigkeit nach der Vernunft zu handeln verfolgt werden. Und alles, was Menschen tun, tun sie als soziale Wesen. Menschliche Lebensplanung ist eine Planung mit anderen und für andere. Ziel allen menschlichen Handelns ist die Eudaimonia, also ein glückliches, gelungenes Leben. Dieses Ziel kann durch die Verwirklichung der menschlichen Grundfähigkeiten erreicht werden. Welche Fähigkeiten unerlässlich für ein gutes oder glückliches menschliches Leben sind, beschreibt Nussbaum in ihrem Fähigkeitenansatz. Mit ihrem Fähigkeitenansatz, zu Englisch Capabilities Approach, erweitert Nussbaum Rawls schwache Theorie des Guten um eine eudemonistische Komponente. Sie formuliert eine starke, vage Theorie des Guten oder eine Liste des Guten. Nussbaum stellt eine offene Liste mit zehn Grundfähigkeiten auf, ohne die ein menschliches Leben nicht glücklich oder gut genannt werden kann. Die Liste ist offen für Veränderungen und Ergänzungen. Ihr Konzept ist universalistisch, das bedeutet, die Fähigkeiten sind für alle Menschen gültig. Die Liste ist vage, sodass sie für jede Kultur angepasst werden kann. Nussbaums Konzept ist außerdem essentialistisch. Die Fähigkeiten gehören also zum Wesen des Menschen dazu. Fehlt eine Fähigkeit aus der Liste, ist ein gutes bzw. glückliches Leben nicht möglich. Auf einer ersten Ebene formuliert Nussbaum zehn Wesensmerkmale des Menschen. Dabei handelt es sich um Merkmale, die ein Mensch besitzen muss, damit er auch wirklich noch als Mensch bezeichnet werden kann. Unterhalb dieser Ebene wäre ein menschliches Leben so verarmt, dass es überhaupt nicht mehr als menschliches Leben gelten könnte. 
Zu diesen Wesensmerkmalen gehört erstens die Sterblichkeit, also die Tatsache, dass Menschen den Tod vor sich haben und ihm gegenüber eine Abneigung empfinden. Dieser Aspekt prägt laut Nussbaum jeden Aspekt des menschlichen Lebens. Das zweite Wesensmerkmal ist der menschliche Körper, also der Umstand, dass Menschen Hunger und Durst empfinden, das Bedürfnis nach Schutz haben, sexuelles Verlangen verspüren und sich von einem Ort zum anderen bewegen. Außerdem haben Menschen die Fähigkeit, Freude und Schmerz zu empfinden. Dabei haben sie eine Abneigung gegen den Schmerz. Menschen verfügen über kognitive Fähigkeiten. Sie haben eine Sinneswahrnehmung, Vorstellungskraft und Denkfähigkeit. Zudem prägt die frühkindliche Entwicklung den Menschen. Alle Menschen beginnen ihr Leben als hungrige und hilflose Säuglinge und erleben ihre Abhängigkeit von anderen Menschen. Diese Erfahrungen sind laut Nussbaum von zentraler Bedeutung für die Ausbildung von Bedürfnissen und von Gefühlen wie Kummer, Liebe und Zorn. Charakteristisch für den Menschen ist sechstens die praktische Vernunft. Alle Menschen planen und organisieren ihr Leben, indem sie Fragen und Antworten auf die Frage finden, was gut ist und wie man leben soll. Ein weiteres Wesensmerkmal ist die Verbundenheit mit anderen Menschen. Menschen leben mit anderen und bezogen auf andere. Zudem prägt die Verbundenheit mit anderen Arten und mit der Natur den Menschen. Menschen erkennen, dass sie nicht die einzigen Lebewesen auf der Welt sind, sondern dass sie in einem komplexen System eingebunden sind, von welchem sie abhängen. Auch Humor und Spiel zeichnen ein menschliches Leben aus. Erholung, Lachen und Spielen sind charakteristisch für den Menschen. Wie sehr wir auch mit anderen und für andere Menschen leben, auch das Getrenntsein ist ein Wesensmerkmal menschlichen Lebens. Jeder Mensch geht von der Geburt bis zum Tod seinen eigenen Weg. Dadurch hat jedes Leben seinen eigenen Raum und seine eigene Umgebung. Diesen Merkmalen des Menschseins entsprechen gewisse menschliche Grundfähigkeiten, ohne die ein menschliches Leben nicht gut oder glücklich genannt werden kann. Diese Liste ist offen, Nussbaum selbst hat sie mehrfach verändert und ergänzt und vage genug, um für spezifische, regionale oder kulturelle Besonderheiten offen sein zu können. Folgende menschliche Grundfähigkeiten machen laut Nussbaum ein gutes menschliches Leben aus. Die Fähigkeit, ein menschliches Leben von normaler Länge zu leben, nicht vorzeitig zu sterben oder zu sterben, bevor das Leben so reduziert ist, dass es nicht mehr lebenswert ist. Die Fähigkeit, sich guter Gesundheit zu erfreuen, wozu auch die reproduktive Gesundheit, eine angemessene Ernährung und eine angemessene Unterkunft gehören. Die Fähigkeit, unnötigen Schmerz zu vermeiden und freudvolle Erlebnisse zu haben. Dazu zählt auch die Fähigkeit, sich frei von einem Ort zum anderen zu bewegen, vor gewaltsamen Übergriffen sicher zu sein, sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt eingeschlossen. Gelegenheit zur sexuellen Befriedigung und zur freien Entscheidung im Bereich der Fortpflanzung zu haben. Die Fähigkeit, seine Sinne und seine Fantasie zu gebrauchen, zu denken und zu urteilen und diese Dinge in einer Art und Weise zu tun, die durch eine angemessene Erziehung geleitet ist, zu der auch, aber nicht nur, Lesen und Schreiben sowie mathematische Grundkenntnisse und eine wissenschaftliche Grundausbildung gehören. Die Fähigkeit, seine Fantasie und sein Denkvermögen zum Erleben und Hervorbringen von geistig bereichernden Werken und Ereignissen der eigenen Wahl auf den Gebieten der Religion, Literatur, Musik und so weiter einzusetzen. Der Schutz dieser Fähigkeiten erfordert laut Nussbaum nicht nur die Bereitstellung von Bildungseinrichtungen, sondern auch gesetzliche Garantien für politische und künstlerische Meinungsfreiheit sowie für Religionsfreiheit. Die Fähigkeit, Bindungen zu Dingen und Personen außerhalb unseres Selbst aufzubauen. Die Fähigkeit, auf Liebe und Sorge mit Zuneigung zu reagieren und auf die Abwesenheit dieser Wesen mit Trauer. Ganz allgemein zu lieben, zu trauern, Sehnsucht, Dankbarkeit und berechtigten Zorn zu spüren. Die Fähigkeit, an der eigenen emotionalen Entwicklung nicht durch Furcht oder Ängste gehindert zu werden. Diese Fähigkeit zu unterstützen, heißt laut Nussbaum auch, die Arten der menschlichen Gemeinschaft zu fördern, die für diese Entwicklung entscheidend sind. Die Fähigkeit, eine Vorstellung vom Guten zu entwickeln und kritische Überlegungen zur eigenen Lebensplanung anzustellen. Dies schließt heutzutage die Fähigkeit ein, einer beruflichen Tätigkeit außer Haus nachzugehen und am politischen Leben teilzunehmen.
Hierzu gehört laut Nussbaum auch der Schutz der Gewissens- und Religionsfreiheit. Die Fähigkeit, mit anderen und für andere zu leben, andere Menschen anzuerkennen und Interesse an ihnen zu zeigen, sich auf verschiedene Formen der sozialen Interaktion einzulassen, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen. Diese Fähigkeit zu schützen, bedeutet erneut, Institutionen zu schützen, die solche Formen des Miteinanders darstellen und die Versammlungs- und politische Redefreiheit zu schützen. Dazu gehört auch, über die sozialen Grundlagen der Selbstachtung und der Nichtdemütigung zu verfügen. Die Fähigkeit, als Wesen mit Würde behandelt zu werden, dessen Wert dem anderer gleich ist. Hierzu gehören Maßnahmen gegen die Diskriminierung auf der Grundlage von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Kaste und nationaler Herkunft. Die Fähigkeit, in Verbundenheit mit Tieren, Pflanzen und der ganzen Natur zu leben und sie pfleglich zu behandeln. Die Fähigkeit zu lachen, zu spielen und erholsame Tätigkeiten zu genießen. Die Fähigkeit, sein eigenes Leben und nicht das eines anderen zu leben. Das bedeutet, gewisse Garantien zu haben, dass keine Eingriffe in besonders persönlichkeitsbestimmende Entscheidungen wie Heiraten, Gebären, sexuelle Präferenzen, Sprache und Arbeit stattfinden. Politisch meint dies die Fähigkeit, wirksam an den politischen Entscheidungen teilzunehmen, die das eigene Leben betreffen. Ein Recht auf politische Partizipation, auf Schutz der freien Rede und auf politische Vereinigung zu haben. Inhaltlich ist damit die Fähigkeit gemeint, Eigentum an Land und an beweglichen Gütern zu besitzen und Eigentumsrechte auf der gleichen Grundlage wie andere zu haben. Das Recht zu haben, eine Beschäftigung auf der gleichen Grundlage wie andere zu suchen vor ungerechtfertigter Durchsuchung und Festnahme geschützt zu sein, die Fähigkeit als Mensch zu arbeiten, die praktische Vernunft am Arbeitsplatz ausüben zu können und in sinnvolle Beziehungen der wechselseitigen Anerkennung mit anderen Arbeitern treten zu können. Menschenwürde ist ein zentraler Begriff zur Bestimmung politischer Gerechtigkeit und eng mit dem Fähigkeitenansatz verknüpft. Nur Verhältnisse, die ein Leben in Würde ermöglichen, sind gerechte Verhältnisse. Der Mensch hat spezifisch menschliche Grundfähigkeiten, die sein Menschsein ausmachen, aber erst die realen Möglichkeiten zur Entfaltung und Verwirklichung dieser Fähigkeiten bedeuten ein Leben in Würde. Das bedeutet, erst wenn sich die Grundfähigkeiten durch Erziehung und Bildung wirklich entwickeln können und die äußeren Bedingungen eine Entfaltung und Verwirklichung dieser Fähigkeiten ermöglichen, ist ein menschenwürdiges Leben möglich. Eine Behinderung der Entfaltung oder Ausübung einer dieser Fähigkeiten stellt laut Nussbaum eine Verletzung der Menschenwürde dar. Nussbaum möchte mit ihrem Fähigkeitenansatz eine philosophische Grundlage für elementare Verfassungsprinzipien schaffen. Mit ihrem Konzept will sie die Regierungen aller Staaten dazu verpflichten, die Bürger zu bestimmten menschlichen Grundtätigkeiten zu befähigen und somit ein Minimum an Menschenwürde zu gewährleisten. Außerdem soll dadurch ein Maßstab geschaffen werden, anhand dessen sich die Lebensqualität in verschiedenen Ländern messen und vergleichen lässt. Dieser Maßstab ist weitaus sinnvoller als die Orientierung am Pro-Kopf-Einkommen eines Landes oder dem durchschnittlichen Anstieg von Lebensqualität in einem Land oder einer Region. Er ist auch sinnvoller als ein Ansatz, der versucht, die Lebensqualität in einem Land mit dem subjektiven Kriterium zu messen, wie weit die Individuen ihre Wünsche und Präferenzen als erfüllt ansehen. Die Erfahrung aus der Entwicklungshilfe zeigt nämlich, dass Menschen in ungesunden Verhältnissen ihre Situation selbst gar nicht wirklich erfassen und sich dementsprechend auch keine Veränderung wünschen. Das ist Nadifa. Nadifa ist 13 und lebt in Somalia. Sie ist ein intelligentes und aufgewecktes Mädchen, das später einmal Ärztin werden möchte. Kann sie, gemessen an Nussbaums Fähigkeitenansatz, ein gutes und menschenwürdiges Leben führen? Ist sie also in der Lage, alle zehn menschlichen Grundfähigkeiten zu verwirklichen? Die Antwort ist ein klares Nein. In wenigen anderen Ländern der Welt sind die Lebensbedingungen so hart wie in Somalia. Die Lebenserwartung für Frauen in Somalia liegt im Schnitt bei ca. 58 Jahren. Grund hierfür ist die schlechte medizinische Versorgung. Eine von 18 Frauen stirbt bei der Geburt ihres Kindes. Pro 20.000 Menschen gibt es in Somalia nur einen Arzt. 
Deshalb leiden dort viele Menschen an einer Krankheit, die eigentlich leicht behandelt werden könnte. Doch sie haben keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Das Risiko für eine schlechte Gesundheit wird für Nadifa mit jeder Schwangerschaft steigen. Somalia ist eines der zehn ärmsten Länder der Welt. Schätzungsweise 43 Prozent der Bevölkerung leben in extremer Armut. Nadifa kann sich aufgrund der Armut, in der sie lebt, nicht angemessen ernähren. Auch eine angemessene Unterkunft hat sie nicht. Somalia weist weltweit die höchste Rate von weiblicher Genitalverstümmelung auf. 98 Prozent der Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren sind genital verstümmelt. Wie bei den meisten somalischen Mädchen wurde auch bei Nadifa das gesamte äußerlich sichtbare Genital herausgeschnitten und die offene Wunde bis auf ein kleines Loch vollständig zugenäht. Nadifa wird daher ihr Leben lang mit Einschränkungen und Komplikationen vor allem bei späteren Geburten leben müssen. Nadifa wird wahrscheinlich mit 15 Jahren verheiratet werden und schwanger werden. Eine somalische Frau bringt im Laufe ihres Lebens durchschnittlich sechs bis sieben Kinder zur Welt. Eine freie Entscheidung hat sie dabei nicht. Sexuelle Befriedigung wird Nadifa aufgrund der Genitalverstümmelung nie empfinden können. Außerdem besteht ein hohes Risiko, dass sie Opfer häuslicher Gewalt wird. Nur ca. 15% der Somalierinnen haben eine Grundschule besucht. Viele Frauen können weder lesen noch schreiben. Auch Nadifa hat keinerlei Schulbildung erhalten und wird dadurch ihren Traum, Ärztin zu werden, nie verwirklichen können. Der Entfaltung ihrer Fantasie sind enge Grenzen gesetzt. Nicht nur dadurch, dass Armut und harte Arbeit sie daran hindern, ihre Fantasie auszuleben, sondern auch durch ihre Religion, die enge Grenzen setzt. Fast 100% der Bevölkerung Somalias sind Muslime. Die militante islamistische Bewegung Al-Shabaab setzt in Süd- und Zentralsomalia eine strenge Auslegung der Scharia durch. Frauen haben dort noch weniger Rechte als im übrigen Land. Auch beim Ausleben ihrer Gefühle ist Nadifa eingeschränkt. Das prägende Erlebnis der Genitalverstümmelung hat das Vertrauen in ihre Eltern nachhaltig gestört. In Somalia werden Frauen und Kinder zudem häufig zur Erziehung geschlagen. Aufgrund ihrer mangelnden Bildung und ihrer streng religiösen Erziehung hat Nadifa nie gelernt, sich eine eigene Meinung zu bilden oder ihr Leben kritisch zu hinterfragen. Es ist undenkbar, dass sie jemals einem Beruf nachgehen kann. Nadifa wurde und wird aufgrund ihres Geschlechts ihr Leben lang gedemütigt und diskriminiert. Schwere Dürreperioden in den vergangenen Jahren haben landwirtschaftliche Nutzflächen wie Äcker und Weideland vertrocknen und Nutzvieh verenden lassen. Mehr als 80 Prozent des Landes sind derzeit von einer mittleren bis schweren Dürre betroffen. Derzeit leiden 4,6 Millionen Menschen unter Ernährungsunsicherheit, geschätzte 1,2 Millionen Kinder sind mangelernährt. Die sie umgebende Natur empfindet Nadifa als Bedrohung. Fast jedes zweite Kind in Somalia muss arbeiten, um zur Versorgung der Familie beizutragen. Der tägliche Kampf ums Überleben und die Versorgung der Familie bestimmen den Alltag der meisten Frauen in Somalia. Sauberes Wasser ist selten. Oft müssen sich Frauen und Kinder um das Wasser holen kümmern und große und schwere Kanister zur Familie schleppen. So findet Nadifa kaum Zeit zur Erholung oder zum Spielen. Diese Situation wird sich nach ihrer Heirat und der Geburt ihrer Kinder noch verschlimmern. Nadifa hat keinerlei Möglichkeit, ihr Leben selbst zu bestimmen. Eingriffe in die persönlichkeitsbestimmenden Entscheidungen, heiraten, gebären und Arbeit sind für sie völlig normal. Politisch hat Nadifa als Frau kaum Mitspracherecht. An diesem besonders extremen Beispiel wird deutlich, was es konkret bedeutet, wenn die zehn von Nussbaum genannten menschlichen Fähigkeiten nicht realisiert werden können. Es wird außerdem klar, inwiefern dadurch die Menschenwürde verletzt wird. Nussbaum selbst engagiert sich gegen die Genitalverstümmelung und kritisiert diese ausdrücklich als massive Menschenrechtsverletzung. Am Beispiel von Nadifa wird zudem deutlich, dass Armut nur zu einem kleinen Teil Ursache der problematischen Situation von Frauen und Mädchen in Somalia, aber auch in anderen Ländern ist. Fest verwurzelte Traditionen verhindern hauptsächlich die Ausübung der menschlichen Grundfähigkeiten. Solche Traditionen können laut Nussbaum nur über die Vernunft und damit über Bildung und Erziehung verändert werden. Die Gerechtigkeit einer bestehenden Gesellschaft oder Nation kann laut Nussbaum objektiv überprüft und beurteilt werden. Allerdings nicht danach, ob sie in der Lage ist, ihren Bürgern Reichtum oder andere Güter zu verschaffen, 
sondern ob sie die Entfaltung der zehn menschlichen Grundfähigkeiten sicherstellen kann. Gelingt dies einer Regierung, ermöglicht sie damit ihren Bürgern ein gutes Leben. Dies setzt vor allem einen entwickelten Wohlfahrtsstaat mit einem umfassenden Gesundheits- und Bildungssystem voraus. Mit dem Quizlet Lernset Martha Nussbaum das gute Leben Überblick und Martha Nussbaum Grundfähigkeiten und Menschenwürde kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!